హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ ప్రస్తుతం నేను ఫిల్మ్ నగర్ బస్తీలో ఉన్నాను సో ఇక్కడ వరకు రావడానికి రీజన్ ఏంటనేది తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న మాట మూవీస్ అనేవి మనం అందరం చూస్తూనే ఉంటాం కదా సినిమాలో నటించే హీరో హీరోయిన్స్కి కూడా మనందరం చాలామంది అభిమానులు సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళ నటనకి మనం ఫిదా అయిపోతూ ఉంటాం సో హీరో హీరోయిన్స్ మూవీలో చేసిన తర్వాత వాళ్ళ గురించి మనం ఏమనుకుంటాం వాళ్ళ లైఫ్ చాలా లగ్జరీగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం పెద్ద పెద్ద కార్లు బంగ్లాలు పెద్ద పెద్ద హౌస్లు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ కొంతమంది ఆర్టిస్టుల జీవితం అయితే చాలా దయనీయంగా తయారైందని చెప్పుకోవచ్చు మనం చూసుకుంటే ఓల్డ్ సినిమాస్లో చూసుకుంటే సావిత్రి గారు లైఫ్ చివరి దశలో ఎలా నడిచిందో కూడా మనకు తెలుసు చాలా బాధలు అనుభవించారు సో అలాంటిదే ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను సేమ్ అదే పరిస్థితి అనుభవిస్తున్నారు ఆవిడ కూడా ఆవిడ పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఫైనాన్షియల్గా ఏం బాగాలేదు అండ్ హెల్త్ కూడా బాగోవట్లేదు నాకు కూడా సినిమాల్లో అవకాశాలు కావాలి ఏ చిన్న క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా చేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నేను ఆవిడని కలవడానికి వెళ్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ ఏరియాలో ఉన్నాను ఒకసారి నాతో పట్టండి నేను చూపిస్తాను కుక్క పద్మ గారు మనందరికీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమందికి తెలియకపో ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆవిడ నటించిన మొదటి సినిమా హీరోయిన్గా ఆవిడ నటించిన సినిమా ఏంటంటే కుక్క సో అందువల్ల ఆవిడని కుక్క పద్మ అంటే అందరు గుర్తుపడతారు కుక్క అనేది సినిమా పేరు కానీ అది ఆవిడ ఇంటి పేరుగానే మార్చుకున్నారు కుక్క పద్మ అంటే అందరూ గుర్తుపడతారు సో ఈవిడతో నేను ఈరోజు మాట్లాడడానికి వచ్చాను ఒకసారి పైకి వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి అంత ఆవిడతో మాట్లాడి ఆవిడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఎలా ఉంటున్నారు ఈ ఏరియాలో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి ఒకప్పుడు దగ్గర దగ్గర నలభై ముప్పై నుంచి నలభై సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఆవిడ ఈ పరిస్థితిలో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటనేది కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి చూపిస్తారా ఇల్లు సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు రాసిన కుక్క అనే నాటికలో హీరోయిన్ గా చేసిన పద్మ గారితో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ఆమెతో మాట్లాడి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అమ్మా నమస్తే చెప్పండి అమ్మా అసలు మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎందులో ఏ మూవీ లాక్ చేశారు కుక్క అనే దానిలో అయితే మాకు తెలిసింది దానికన్నా ముందు ఇంకా ఏమైనా మూవీ ఏం లేదు నేను ఫస్ట్ కుక్క అనే సినిమాలోనే చేశాను ఓకే మా నాన్నగారు నేషనల్ శాంపుల్ సార్లో సూపర్డెంట్ గా జాబ్ చేసేవారు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేవారు అయితే ఇది సాధ్య స్టూడియోకి అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి తనిఖీకి వెళ్ళేవారు అయితే వాళ్ళు పాస్లు ఇస్తారు కదా అయితే షూటింగ్ చూడడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట మీరు వెళ్ళేవాళ్ళం నేను మా అమ్మ నాన్న పెద్దమ్ముడు చిన్న తమ్ముడు వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట మాది అందమైన ఫ్యామిలీ నాన్న ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నేను అమ్మ అయితే మేము షూటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సాధ్య స్టూడియోలో ఈ కుక్క సినిమాకి సెలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి నూట యాభై మందిని చూసారు దాంట్లో నేనే వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే నన్ను చూసి ఓకే చేశారు అనమాట అది ఆ విధంగా కుక్క సినిమాలో ఎంటర్ అయ్యాను అంతేగాని నాకు ఈ సినీ ఫీల్డ్ మాది కాదు మాకు తెలియదు అసలు అలా వెళ్ళినప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మూవీలోకి వచ్చాను నారాయణ రావు గారు హీరో నారాయణ రావు గారు పక్కన చేశాను తాళికట్టు శుభవేల అనే పాట ఉంటుంది కదా ఆ నారాయణ రావు గారు భారీగా చేశాను దాంట్లో శక్కుంత లాంటి కోటా శ్రీనివాసరావు గారు పిఎల్ నారాయణ రావు గారు వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చేశారు దానికి నండమూరు వీరందర్ నాథ్ రైటర్ గా చేశారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చేసి ఇది మా సుదర్శ సుదర్శన్ టాక్స్ భాస్కర్ రావు గారు ఫస్ట్ మూవీకి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత తీసుకున్నారు అప్పుడు నూట పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చారు అవునా అంత తక్కువ నైన్టీన్ ఎయిటీలో నూట పదిహేను రూపాయలే ఇచ్చారు నాకు ఫస్ట్ మూవీ రెమ్యూనరేషన్ ఇంకా సినిమా వేషాల కోసం మా నాన్నగారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి చెన్నైకి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్లో వెళ్ళిపోయినాక నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి వెళ్ళి ఎయిటీ సిక్స్ దాకా సినిమా వాళ్ళు టకా టకా వేషాలు ఇచ్చారు నాకు కుక్కలో హీరోయిన్ గా చేశాను నారాయణ రావు గారు భారీగా చేశారు తర్వాత విముక్తి కోసం సినిమా చేశాను దాంట్లో సాయి చంద్ భారీగా చేశాను సీతార సినిమా రఘు లేరా కెమెరామెన్ రఘు ఆయన కెమెరామెన్ ఉదయ్ కుమార్ అని ఆయన డైరెక్షన్ చేశారు సాయి చంద్ భారీగా చేశాను హీరోయిన్ గా దాంట్లో దాంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు చలపతి రావు గారు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే అన్ని మూవీస్ లో నటించారు కదా మీరు మొత్తం ఎన్ని మూవీస్ లో నటించారు అదే చెప్తాను విముక్తి కోసం హీరోయిన్ గా చేశాను విముక్తి కోసం తర్వాత ఆంధ్ర కేసరి సినిమాలో హీరోయిన్ చేశాను విజయ్ చంద్ర గారు ఆంధ్ర కేసరి భార్య అన్మాయమ్మ క్యారెక్టర్ నేను చేశాను అన్మాయమ్మ క్యారెక్టర్ నేను చేశాను చాలా మంచి వేషన్ చేశాను అది అది అవార్డులో ఒక మార్కులు పోయి పెద్ద హీరోయిన్కి ఇచ్చేసారు నాకు అప్పుడు కానీ చాలా మంచి వేషం అది అందరి కేసరి భారీగా అనుమాయమ్మ వేషం చేశాను విజయచంద్ర భారీగా ఇంకా ఆ తర్వాత సజీవమూర్తుల సినిమా చేశాను డబ్బింగ్ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి
థర్టీ మూవీస్ పైనే నేను క్యారెక్టర్స్ అండ్ సిస్టర్ గా చేశాను ముప్పై సినిమాలకి పైగా మొండిగట్టం సినిమాలో హీరో చిరంజీవి గారు చెల్లిగా చేశాను చిరంజీవి గారు చెల్లిగా చేశాను అనమాట చాలా మంచి వారు చిరంజీవి గారు రాధిక హీరోయిన్ చిరంజీవి గారు అనమాట మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏమో దొరబిడ్డ సినిమాలోనేమో రాజశేఖర్ గారు చెల్లిగా చేశాను తర్వాత వీర ప్రతాప్ అనే దాంట్లో మోహన్ బాబు గారి సొంత సినిమాలు చేశాను తాతనేని రామారావు అనే ఒక డైరెక్టర్ ఆ డైరెక్షన్లో నేను మోహన్ బాబు గారి సిస్టర్గా చేశాను నేను ఆ సినిమా పేరు నాకు అంతగా గుర్తులేదు చేశాను తర్వాత నేను జయసుధ గారి సిస్టర్గా చేశాను ఆడపులి సినిమాలు రాఖీ జయప్రద సిస్టర్గా చేశాను రాఖీ అంటే ఆ టైగర్ మీరంతా పిల్లలు మీకు తెలియదు రాఖీ అంటే జయప్రద గారి హీరోయిని వాళ్ళ తమ్ముడు శ్రీరామ్ కుమార్ హీరో అబ్బాయికి జయప్రద కి సిస్టర్ గా చేశాను అనమాట నేను పిసి రెడ్డి గారి డైరెక్షన్ ఆడపులి వచ్చేసి మన కోటి రామకృష్ణ గారి డైరెక్షన్ ఆ తర్వాత నేమో నేను పందిరి మంచం చేశాను ఓంకార్ గారు భారీగా తర్వాత జగపతి గారి వదినిగా చేశాను ఆ తర్వాత మా తెలుగు తల్లి సినిమా చేశాను మురళీమోహన్ గారు భారీగా చేశాను పరుచూర్ బ్రదర్స్ అనమాట ఇంతవరకు పరాశక్తి చేశాను దాంట్లో మాధవి సిస్టర్ గా చేశాను తర్వాత ఇలాగా ఒక థర్టీ సినిమా పై దాకా నేను క్యారెక్టర్స్ అండ్ సిస్టర్ గా చేశాను నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి వెళ్ళి ఎయిటీ సిక్స్ దాకా ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మూవీస్ చేశాను నేను మొత్తం అన్ని కలిపి హీరోయిన్ గా కానీ సైడ్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా కానీ మొత్తం ఒక ఫార్టీ సినిమాస్ ఇన్ని నలభై సినిమాలు చేశారు కదా వీటిలో మీకు మంచి పేరు తెప్పించిన సినిమా అట్లా ఏమైనా ఉందా పేరు తెప్పించిన సినిమా వచ్చేసి విముక్తి కోసం విముక్తి కోసంలో మంచి పేరు వచ్చింది విముక్తి కోసంలో మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత మొండిగట్టం చిరంజీవి గారు చెల్లిగా చేశాను నేను దాంట్లో బలబలి మగవాడు దొరికాడు చెల్లెమ్మ అని పాట కూడా ఉంది దాంట్లో మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత ఆంధ్రకేసరులు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు ఓకే అంటే అప్పుడు ఏ పెద్ద ఏజ్ వేషన్ చేశాను నేను ముసలి గెటప్ కూడా చేశాను నేను ఉప్పు సత్యాగ్రహం అదంతా దాంట్లో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అంటే ఇన్ని సినిమాస్ లో అంత మంది మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ తో చేశారు కదా మీరు శ్రీదేవి గారితో కూడా చేశాను శ్రీదేవి గారితో కంచికావడ సినిమా చేశాను కంచికావడలో ఆమెకి నేను ఒక కోదన్ రామ్ రెడ్డి గారు డైరెక్షన్ దాంట్లో నేను ఒక బిజిలి వేషన్ చేశాను శ్రీదేవి గారితో చిరంజీవి గారితో వీళ్ళందరూ యాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళతో యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అనిపించేది మీకు అంటే వాళ్ళు మీతో అంటే చిరంజీవి గారు చాలా మంచి వారు అప్పుడు నేను చాలా కొత్తదాన్ని నాకు తెలిసేది కాదు మేకప్ టచ్ అప్ ఆయన మేకప్ చేసుకోవడమే కాదు అమ్మాయికి మేకప్ చేయండి కొత్త అమ్మాయి షార్ట్ లో అని చెప్పేవారు యాక్టింగ్ సరిగ్గా చేయకుండా ఇలా చేయమ్మా అని చెప్పేవారు అనమాట ఇంకా శ్రీదేవి అయితే నాకు మేకప్ నేర్పించింది ఆమె తను పాపం అది కంచికావడ షూటింగ్ లో ఒక హట్ వేసేవారు అడివి కదా అక్కడ తను నేను ఇలానే కూర్చునేవాళ్ళం కూర్చుంటే తను మేకప్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ చేసుకో ఈ ప్యాన్ కేక్ ఈ స్టిక్ అని చెప్పింది అమ్మాయి చాలా మంచి మీరు ఇన్ని నలభైకి పైగా సినిమాలు చేశాను అని చెప్పారు ఆ టైంలో మీకు మంచి పేరు కూడా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఈ స్థితి రావడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా అంటే మూవీస్ లో నటించినప్పుడు ఎంతో కొంత కూడబెట్టుకుంటూ ఉంటారు డబ్బు అనేది ఆస్తి అనేది బట్ మీకు ఎందుకు ఈ స్థితిలో ఉన్నారు చూస్తే ఇంత చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్నారు మాది చాలా అందమైన ఫ్యామిలీ పవిత్రమైన ఫ్యామిలీ మా నాన్నగారికి తిరుపతి అయ్యా మా అమ్మ విజయ గౌరి మాది రాయలసీమ అయితే మా నాన్నగారు కి వేషాలు అంటే ఇష్టం లేదు ఒక నర్సు గా సెటిల్ అవ్వాలని కానీ నేను చిన్నప్పుడే డాన్స్ అని కథక డాన్స్ అని స్కూల్లో అంతా చేసి అయితే నేను చేస్తాను నాన్న అని చెప్పి నా ఇంట్రెస్ట్తో నేను దిగాను దిగితే నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి వెళ్ళి ఎయిటీ సిక్స్ దాకా నాకు సినిమా వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళు మంచి వేషాలు ఇచ్చారు ఆర్టిస్ట్గా జన్మిచ్చారు ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే అండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఉన్నారు కదా ఆయన ఏదో లవ్వర్ గానో ఏదో సమ్మన్ అంటే నేను అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు అది అయిపోయింది అయిపోయినాక నేను అది మర్చిపోయాను తర్వాత నేను చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాం చెన్నైకి వెళ్ళిపోయి ఆయనకి నేను పలాన వేషం చేశాను పలాన వేషం చేశాను చూడండి అని చెప్పి ఉత్తరాలు రాసేదాన్ని ఎంతైనా మా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కదా పలాన విముక్ కోసం పలాన మొండిగట్టిన సినిమాలో ఈరోజు చిరంజీవి చెల్లెలుగా చేశాను ఆయన రేప్ చేస్తే నింద వచ్చే వేషం అలాగా అలా రాస్తే అది ఏమైపోయిందంటే ఆయన నేను చేసిన సినిమాలో వేషాలు చూడని రాస్తే నేను తమిళ్లో వెట్టి చేశాను విజయకాంత్ సిస్టర్ గా గజేంద్ర కన్నడాలో చేశాను నేను అంబరీష్ సిస్టర్ గా అయితే నేను పలాన్ సినిమా చూడండి సార్ అని నా సినిమాలో నా స్టోరీ కథలు రాస్తే ఆయన ఏం చేశాడు అవన్నీ నా మీదకి తోసి మా నాన్న మీదకి తోసి నా మీదకి తోసి అవి అబద్దాలుగా మార్చి 
ఈ టీవీ జీ టీవీ మా టీవీ జెమినీ టీవీకి జనాలకి చెప్పుకుంటూ ఫాలో అవుతూ కథలు రాసేవాడు అది ఒక కథలు రాసడానికి టెక్నిక్ అంట నాకు తెలియదు ఓకే ఏంటి ఇలా అయిపోతుంది నేను చేసిన వేషాలే నా మీద వస్తున్నారేంటి అని ఇప్పుడు విముక్తికి వచ్చిన సినిమాలో గర్భవతి వేషం చేశాను ఆ వేషాన్ని నా మీద వేశారు నాకేం పిల్లలు లేరు కొడుకు లేడు కూతురు లేదు గర్భ గర్భవతిని కాలేదు నాకు ఎవరు లేరు నేను సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్ ని బయట మీకు ఉన్నారు అని చెప్పడం మరి ఇప్పుడు నేను మొండిగట్టిన సినిమా రాశాను హీరో చిరంజీవిగా చెల్లి చేశానండి అది నింద వస్తుంది అన్న మీదకి ఈ విధంగా రేప్ చేశాడని ఇలాగా కథ నడుస్తుంది ఆ కథని నా మీద తోస్తారు అంటే నేను చేసిన వేషాల్లో నేను చేసిన సినిమాలో పలానా వేషం చేశాను చూడండి అవి నా మీద తోసి అవి ఈటీవీ జీ టీవీ మా టీవీ జమినీటికి చెప్తూ ఫాలో అవుతూ రాస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాలి ఆయన రాసుకోవడానికి అది ఒక టెక్నిక్ అంట అలాగే అబద్ధాలతో మనుషులు బంధిస్తారంట నాకు తెలియదు శారదాదేవి ఒక రైటర్ చెప్పింది ఆమె అలా చేశారట అలా ఓహో అని నేను లెటర్ మానేస్తాను నేను ఆయనకి లెటర్ మానేసరికి అప్పటికే మునిగిపోయాను ఈ టీవీకి జీ టీవీకి మా టీవీకి జమీ టీవీ చెప్పడం నా ఆయనకు ఫాలో అవడం గుర్తు లేదు మర్చిపోయింది పిచ్చిది అని అనడం ఆ ఊహలు భ్రమలు అనడం నిజం కాకపోతే నేను మొత్తుకోవడం నేను చేసిన సినిమాలు అండి అవి చూడని నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నా నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నా రాశాను మా చెప్తే వినలేదు అబద్ధాలని నాన్న మీదకి నా మీదకి తోశారు ఓకే ఇంకా మా నాన్న నిమ్సించడం మా నాన్న గవర్నమెంట్ చెన్నైలో శాస్త్రి భవనం చేస్తే ఆఫీస్కి వెళ్ళి చెప్పడం హింసించేశారు ఇంకా ఏమైపోయిందంటే మా నాన్నగారు ఏడ్చేవారు మా నాన్నగారిని బతికుండంగానే చంపేశారు తోసేశారు వెనక్కి నా తమ్ముడికి నలుగురు నాన్నలు పెట్టేశారు నాకు నలుగురు ముగులను పెట్టేశారు ఆయన కథలకి ఎలాగ ప్లాన్ అంటే ఇది అర్థం కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది అలా పెట్టి రాయడం మాలు పెట్టాడు ఆయన మాలు పెట్టి ఇంకా పిచ్చిది అని ఏంటండి ఇవన్నీ ఏంటది అది వాళ్ళ నాన్న ఉన్నాడు కదా మా నాన్న మా పిల్లలు అంటే మా నాన్న మీద హింసించడం ఓకే ఇదంతా ఏంటి అని అంటే ఇంకా మా నాన్నగారు అన్నారు వద్దమ్మా మ్యారేజ్ చేసేసుకో అని చెప్పేసి మ్యారేజ్ చేసేసారు ఇక్కడ సవేర్ ఫంక్షన్ ప్యాలెస్ లో హైదరాబాద్ లో పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నాన్నగారు రిటైర్ అయిన డబ్బంతా నాకు చేశారు ఆయన వెళ్ళారు సూరిబాబు అని అయితే నన్ను ఆయన ఏం చేశాడు భారీ ఆయనకి నాకు తిలక నగర్ లో ఇల్లు తీసి ఇచ్చారు కొన్ని రోజులు కాపురం చేశాను నేను సూర్యబాబుతో ఆయన్ని వెనక ఫాలో అవుతున్నా వీరందన్నాడు ఫాలో అవుతున్నాడు కదా నా వెనక మీడియాని పట్టుకొని ఈటీవీ జీటీవీ మాటే జీవన ఆయన్ని పట్టుకొని ఆయన భారీ పిల్లలు పెట్టుకున్నాడు అని తెలిసి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను నేను అంటే ఆయనకి ఇంతకు ముందు పెళ్ళి అయిపోయింది నాకు తెలియదు నేను అనాథని పిల్లలు భార్య లేదు అని చెప్పి చేసుకున్నాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈయన ఫాలో అవుతూ ఆ సూర్యబాబును పట్టుకొని ఆయన పారిపోయాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే ఆయన పేరు గోపి అని పేరు మార్చి సినీ ఫీల్డ్ లో రైటర్ గాను మేనేజర్ గాను చేసేసాడు మీరు బాగుపడి దాన్ని తొక్కేమని తొక్కేశారు నన్ను ఇంకా నైన్టీ సిక్స్ అని చూసాను ఆ గోపి గోపి అని పేరు మార్చుకున్నాడు కదా నేను సూర్యబాబు అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు అందుకని నేను చెప్పాను సూర్య గోపి అని చెప్పాను రెండు పేర్లు పెట్టి చెప్పేసా సూర్య గోపి అని ఈ గోపి అని ఆయన మేనేజర్ గా చేస్తుంటాడు ఆయన కూతురే అస్మిత కర్ణి అలి కాటమరాయుడు సినిమాలు అలీ భార్యగా చేసింది ఆ అస్మిత కర్ణ ఆయన కూతురు మొదటి భార్య కూతురు నా కూతురు అయినా ఆర్టిస్ట్ చేసేసాడు వాళ్ళు వెల్ సెటిల్ అయిపోయారు ఇంకా వాళ్ళు ఏమన్నారు నువ్వు బాగుపడియా నేను బాగుపడతానని చెప్పి ఇంకా ఆబద్ధాలు పట్టుకుని ఫాలో అవడం నేను చేసిన సినిమాలోని వేషాలు చూడంటే అవి నాన్న మీదకి నా మీదకి తోశారు ఇంకా నైన్టీ సిక్స్ నుంచి టూ థౌసండ్ దాకా కోర్టు కేసు జరిగింది పెళ్లి కాదు షూటింగ్ అని కొట్టప్పించుకున్నాడు ఈ సూర్య గోపి పెళ్లి అంటే నాకు ఫుడ్కి ఇవ్వాలి కదా డబ్బు పెళ్లి కాదు షూటింగ్ అని కొట్టప్పించుకున్నాడు అయిపోయిన తర్వాత నన్ను ఫాలో అవుతున్న డైరెక్టర్ తేజ ఈ తేజ గారు ఉన్నారు కదా ఈ డైరెక్టర్ తేజ నన్ను ఫాలో అవుతూ అలాగే నా తమ్ముడిని ఫాలో అయ్యాడు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నా నా తమ్ముడు చిన్న తమ్ముడు ఎయిట్ ఇయర్స్ బాయ్ నా తమ్ముడు గురించి ఏమీ రాయలేదు అయితే నా పెద్ద తమ్ముడు బైక్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పెళ్లికి ఇన్విటేషన్ పంచడానికి వెళ్ళి చనిపోయాడు పెద్ద తమ్ముడు వెంకటరమ్మ బైక్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అయితే ఇంకా చిన్న తమ్ముడు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నా ఎయిటీ సిక్స్ నే వీరంద్రనాథ్ గారు లెటర్ రాసేటప్పుడు ఆ బాబాడు ఆడు పెరిగి పెద్ద అవుతాడు కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి వాడు కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుతుంటే నన్ను ఫాలో అవుతూ వాణ్ణి ఫాలో అయ్యారు వాణ్ణి ఫాలో అయ్యి వాడు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే వాడు పెళ్లి కానీ కొండ చేశారు ఈ వీరంద్రనాథ్ ఈ సూర్య గోపి ఎందుకు మీ మీద అంత కక్ష పెట్టుకోవాల్సిన అంత అవసరం ఏముంది వాళ్ళకి పెళ్లి కాదు షూటింగ్ అని కొట్టేపించు
అయితే ఈ విధంగా ఫాలో అయ్యి వచ్చి కాలేజీలో నా తమ్ముడు పెళ్లి కానివ్వకుండా చేశారు నా తమ్ముడు పెళ్ళిలే చేశారు కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో తాలిగట్టాను నా తమ్ముడు అమ్మాయికి ఆ యొక్క సన్నివేశాన్ని చూసి ఈ టీవీ జమిని టీవీ యొక్క తేజ చిత్రం అనే సినిమాని నువ్వు నీ నేను సినిమాని తీసాడు నా తమ్ముడు లవ్ మీద ఓకే తీస్తే ఆ సినిమాలు బాగా ఆడాయి ఆయన డబ్బు వచ్చింది అయితే నాన్ను చంపేశారు నన్ను చంపేసి ఈ అస్మిత కన్నీ ఉంది కదా ఈమె నా తమ్ముడు చెల్లి అని చెప్పి తేజతో కలిపారట నాకు తెలియదు నన్ను చంపేశారు నా తమ్ముడికి అక్కగా నన్ను చంపేశారు చంపేసి నా తమ్ముడు చెల్లిగా అమ్మాయిని కలిపేశారు అది ఏంటో మాకు తెలియదు ఇంకా ఈయనాక ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అప్పటి నుంచి ఈ సూ నాన్నని బతికున్నా అని చెప్పి తమ్ముడికి నలుగురు నాన్న పెట్టాడు దాంట్లో తేజ ఒకడు తేజకి నా తమ్ముడికి నాన్న నా తమ్ముడుకి నాన్న రాయడం సూర్యగోపి నేను తమ్ముడికి నాన్న రాయడం ఇంకెవో ఇద్దరిని అలాగే నా తమ్ముడికి నలుగురు నాన్నలు నాకు నలుగురు మొగుళ్ళు పెట్టి రాసుకుంటాడు అనమాట ఆయన ఫాలో అవుతూ అట్లా అంటే ఇప్పుడు కథలు అలానే రాస్తున్నారు మనుషుల మీద ఫాలో అవుతూ రాయడం మా ఇంట్లో మా నాన్న చనిపోయారు అనుకో వాళ్ళ ఇంట్లో నాన్న చనిపోయినట్టు రాసుకుంటారు అట్లా ఒక మనిషిని కబ్జా చేసి ఫాలో అవడం అనమాట ఓకే ఇళ్ళ మీద మైక్రోఫోన్స్ పెడతారు కెమెరా పెడతారు వినుకుంటూ అలా చేయడం అలా చేయనప్పుడు డైరెక్టర్ గారు తేజాకి నేను భార్యనని ముప్పై సంవత్సరాలు రాశారు డైరెక్టర్ తేజాకి భార్యనని ముప్పై సంవత్సరాలు రాశారు నన్ను డైరెక్టర్ తేజాకి పిల్లలని నా తమ్ముని తమ్ముని పిల్లల్ని పెట్టి రాశారు ఇప్పుడు ఒక హీరోలు ఎలా నటిస్తారు వీళ్ళు బయట లోకంలో అలా నటిస్తారనమాట వాళ్ళ సంత సూర్యగోపికి మొదటి భార్య చనిపోతే మూడో భార్య అయితే ఇప్పుడు ఓయి కాలనీలో ఉన్నాడు అవునా ఓకే ఈ తేజాకి సొంత భారీ పిల్లలు ఉన్నారు ఆయనకి ఆయన భార్యకి శ్రీవల్లి అదెవరో అమితవ తేజాలు అయితే భారీ పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు ఏంటంటే మేము నేను కథలో భార్యని రియల్ కాదు కథలో భార్య డైరెక్టర్ తేజ నాతో మాట్లాడలేదు నాకు కనిపించలేదమ్మా తేజతో నాకు ఏం సంబంధం లేదు అట్లా రాస్తారు ఈటీవీ జీటీవీ మాటీవీ జమినీ టీవీ వీరందరినాథ్ రాయడం అనమాట తేజ అని వ్యక్తి నిజంగా నాకు కనిపించలేదు అసలు ఇలా కూర్చొని కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఓకే ఆయన నేను ఎప్పుడు టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చూడడం తప్పించి ఆయన నేను ఇలా కూర్చొని ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఈ డైరెక్టర్ తేజతో నా తమ్మునికి తమ్ముని భార్య పిల్లలకి ఏం సంబంధం లేదు ఈ తేజ నా తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య పిల్లలకి ఏ డబ్బు లేదు ఈ తేజ నాకే డబ్బు లేదు ఈ తేజతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అది ఈటీవీ జీటీవీ మాటీవీ జమ్యూ టీవీ వాళ్ళు ఎండమూరు వీరేంద్రనాథ్ అలా రాస్తున్నారు కథలు ఓకే అని తేజ వ్యక్తితో నాకేం సంబంధం లేదు అయితే మా నాన్నగారు నేను బతికుండా అని చంపి తమ్ముడికి నలుగురు నాన్నలు పెట్టి రాశారు నాకు నలుగురు మొగుళ్ళు పెట్టి రాశారు అయితే మా నాన్నగారు ఈమ్సకి టూ నాట్ సెవెన్ చనిపోయారు మా అమ్మ టూ థౌజండ్ నైన్లో చనిపోయింది హార్ట్ అటాక్తో ఈ బాధకి మా అమ్మ చనిపోయింది ఇంకా చమ్మ నాన్న చనిపోయారు అమ్మ చనిపోయారు అమ్మ నాన్న ఉన్నప్పుడు అమ్మ పెట్టేవారు నాన్న పెట్టేవారు తమ్ముడు ఇస్తేనే కదా మా అమ్మ నాన్న పెట్టేవారు అలా బతికేదాన్ని పెద్ద తమ్ముడు బైక్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు నైన్టీన్ నైన్టీ టూను ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నా తమ్ముడు ఉండు ఫుడ్ పెడతాము అని అంటే ఇంకా నా తమ్ముడు దగ్గర ఉన్నాను అనమాట ఇంకా పిచ్చిది అంటే ఏ వర్షాలు రావు కదా నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి రావడం లేదు వర్షాలు నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి మా అమ్మ నాన్న తమ్ముడు పెట్టిన తిండే తిన్నాను ఉంటే అక్కడికి వచ్చేసి మా నాన్న మీద నేను రాసిన సినిమాలో నా వేషాలు చూడు అంటే ఆ సినిమాలు నా మీదకి తోసి నాన్న మీద నా మీద పెట్టారు కదా నాన్న చనిపోతే చనిపోయినాక నాన్న మీద రాసిన అబద్ధాలు మళ్ళీ తమ్ముని మీదకి రాయడం ఓకే తమ్ముని మీదకి వేసేసి ఇంకా నాన్నని ఎలా హింసించారో నా తమ్ముడిని హింసించడం నా తమ్ముడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది థర్టీ ఇయర్స్కి హింసకి దేవుడు దేవుల బతికాడు ఇప్పుడు నా తమ్ముడు మధ్యలో ఏదో తిండి పెట్టాను అంటుంది ఈటీవీ జీటీవీ మాటీ జీవిని నలుగురు మొగులు ఫాలో అవుతారు హింసించడం అనమాట నా తమ్ముడు పిల్లలకి నలుగురు నాన్నలు పెట్టి రాయడం పరాయ వాళ్ళని సొంత వాళ్ళని రాయడం సొంత వాళ్ళని పరవాయ వాళ్ళు అని రాయడం నా తమ్ముడు ఇల్లని మొగుళ్ళు ఇల్లని రాయడం ఈ విధంగా వాడి కాపురాన్ని కూల్చేస్తారు అమ్మాయి సినీ ఫీల్డ్ కాదు అమ్మాయి కాలేజీలో లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంది అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న కరెంట్ స్విచ్లు అలా తయారు చేసుకుని ఒక వేరే ఫీల్డ్ కి సంబంధం లేదు ఆ అమ్మాయిని హింసించేశారు తమ్ముడిని హింసించారు తమ్ముడికి ఇద్దరు కొడుకులు పెట్టారు ఆ పిల్లలకి నలుగురు నాన్నలు పెట్టి రాయడం నా తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య పిల్లలతో ఈ సూర్యగోపికి ఏం సంబంధం లేదు నా తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య 
కొడుకులతో ఈ తేజాకి ఏం సంబంధం లేదు ఇది అనమాట పరిస్థితి అంటే మీరు తేజ అంటున్నారు డైరెక్టర్ తేజ గారు డైరెక్టర్ తేజ గారు రాసిన ఆయన భారీగా నన్ను ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాస్తున్నారు ఆయనే నా తమ్ముడు తమ్ముడు భారీ పిల్లలు పెట్టి రాస్తున్నారు నాకేం సంబంధం లేదు ఆయన ఇరుక్కున్నాడు ఈ మీడియా చేతి ఓకే మీడియా అంటే ఈటీవీ జీటీవీ మాటీవీ చెంటి మీడియా అంటే అన్ని మీడియాలు కాదు ఓకే ఓకే మరి తేజ గారు అంత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మీ మీద రాస్తున్నప్పుడు అసలు మీరు ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేశారా కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఏం ట్రై చేయలేదు అసలు డైరెక్టర్ తేజ నాతో మాట్లాడలేదు నాకు కనిపించలేదు అసలు ఆయన నేను నేరుగా వచ్చినా కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేయలేను ఎందుకంటే టీవీలోనే చూస్తాను బయట టీవీలో కొంతమంది బయట కొంతమంది వేరేగా ఉంటారు కదా అదే అనమాట ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చిత్రపుల్లో ఫ్లాట్ ఒక రూము ఒక హాల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అలా దాంట్లో నేను అన్నాను నా తమ్ముడు డబ్బులు పెట్టి కొన్నాడు వాడు లోన్ తీసుకొని ఇచ్చేస్తే నేను నా తమ్ముడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది నా తమ్ముడు జాబును పోగొట్టారు ఇప్పుడు నాకు ఎలా చేస్తున్నారు నా తమ్ముడు జాబులు పోగొట్టాడు నా తమ్ముడు కొడుకులు సుప్రీం సినిమా చూసారా చూసారా చూసాను చిన్న బాబాయ్ వెనక రౌడీలు పడుతుంటారు ఆ చిన్న బాబాయ్ నా తమ్ముడు కొడుకు వాడు వెనక రౌడీలు పడతారు అనమాట మీ తమ్ముడు గారు కూడా సినిమాలు అప్పుడు యాక్ట్ చేశారు కథలు రాస్తారు ఇప్పుడు ఎలాగ హీరోలు నటిస్తారు నటిస్తుంటారే అలాగ వీళ్ళు బయట నటిస్తారు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అనుకో మీ నాన్న నా నాన్న అని వస్తాను మీ అమ్మ నా అమ్మ అని వస్తాను నువ్వు గోలు పెడతావు నీ ఇల్లు నా ఇల్లు అంటాను నువ్వు ఏ ఏడుస్తావు అప్పుడు వాళ్ళకి రాస్తారనమాట అర్థమైందా అర్థమైంది అట్లా అనమాట అలాగ తయారైంది కథలు రాతలు ఎండమూరి వీరేదన్న టెక్నిక్ ఇంకా ఆయనతో కూడా మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అంటే లెటర్స్ నేను రాసేదాన్ని నేను ఎండమూరి వీరేదన్న సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్ రైట్ అవును అవును మీరు లెటర్స్ రాసేవాళ్ళు టూ టైమ్స్ వెళ్ళా వెళ్ళారు అడిగారా ఎందుకు ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నారు ఎందుకు ఇలాగా చేస్తున్నావు అంటే టూ టైమ్స్ పోలీసులు పట్టించాడు నన్ను పట్టించి మేము పిచ్చిది పిచ్చి ఆసుపత్రులు వేసేయమన్నాడు నేను రావటం ఏంటి నా మీదకి వస్తుంది అలా అని చెప్పి పిచ్చి ఆసుపత్రులు వేసేయమని చెప్పేసాడు ఇంకా చెప్పేసినాక ఇంకా నేను చెప్పాను కదా తేజ భారీగా ఈ గోపి భారీగా నా తమ్ముడికి నాకి తమ్ముడు పిల్లలకి కొడుకులకి నలుగురు నాలుగు పెట్టి రాయడం ఇలా జరుగుతుంది అయితే ఇంక నేను నా తమ్ముడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది దేవుడు దేవాలి బతికాడు వాడి ఇల్లుని కూడా కబ్జా చేశారు ఈ ముగ్గుల ఇల్లను రాయడం అంటే ఈ ముగ్గులు సొంత భారీ పిల్లల్ని దాచుకొని ఈటీవీ జీటీవీ మాటీవీకి నన్ను భారీ అని నా తమ్ముడి పిల్లలని చూపిస్తారు ఓకే వీళ్ళకి కథలో భార్య కథలో పిల్లలు డ్రామా అంటే మనుషుల్ని డ్రామాలు చేస్తారన్నట్టు ఇంకా నేనేం చేసి ఏ ముగ్గుడు సూర్యగోపితో నైంటీ సిక్స్ చూసాను సూర్యగోపిని ఈ అస్మిత కర్ణి అయిన అమ్మాయిని నేను అసలు చూడలేదు అంటే కోర్టు కేసులో చూశాను అంతే నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అమ్మాయి అమ్మాయి నా కూతురని ఫేమస్ చేసేసారు ఇంకా నేను చిత్రపూర్కి వచ్చి ఉన్నాను అనమాట వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యి అయిపోయింది వాళ్ళ కాపురాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇది చేసేసాడు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చిత్రపూడి కాలనీలో వస్తే ఇంకా అప్పుడు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చేదాన్ని కదా వచ్చినప్పుడు ఇందిరానగర్ అయిన ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి వ్యాషన్ ట్రై చేశాను వ్యాషన్ ట్రై చేస్తే వీళ్ళు ఫాలో అయ్యి ఎండమూరు వీరందన తేజ అండ్ సూర్యగోపి వీళ్ళందరూ కలిసి ఆడొక్కడు వ్యాషన్ కోసమే వాళ్ళతో నన్ను రేప్ చేయించారు రోబో సినిమా రోబో సినిమా చూసావా ముగ్గుడే ముగ్గుని పెడతాడు చేపించి అస్మిత సూర్యగోపి వీరందన తప్పించేసుకున్నారు సరే మీరు ఇప్పుడు ఇంతమందితో యాక్ట్ చేశారు చిరంజీవి గారితో కానీ వీళ్ళందరితో ఒక మాట ఏంటి సార్ చెప్తాను తప్పించేసుకున్నారు ఇంకా వాన్ని పెట్టారు రోబో సినిమా చూసావు కదా ఇంకా పెట్టి ఆ రామచంద్ర అనేవాడికి ఇప్పుడు పక్షవాతం వచ్చిందంట జనాలు చెప్తే తెలిసింది ఇది టూ నాట్ సిక్స్ జరిగింది ఇంకా ఈ రామచంద్రను పెట్టుకుని ఈ రామచంద్రతో నన్ను తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య పిల్లల్ని పెట్టి రాయడం ఇంకా అయిపోతే నేను చిత్రపూర్ కాలనీకి వచ్చాను చిత్రపూర్ కాలనీకి వచ్చి ఒక డబ్బులు ఇది ఉంటున్నాను ఇంకా వీ సూర్యగోపి రైటర్ అయిపోయాడు ముగుడుగా చనిపోయి ఈ తేజ రైటర్ అయిపోయాడు ఈ అస్మిత కర్ణి కూతురు ఉంది కదా అది రైటర్ అయిపోయింది ఈ వీరందరినాథ్ రైటర్స్గా చేశాడు చేసేసి నాకు ముగ్గును పెట్టి ఆ ముగ్గునితో నా తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య కొడుకులు పెట్టి రాస్తుంది మనుషులు కావాలి కదా వాళ్ళకి అందుకే చిత్రపూర్లో ఉన్న సత్యం అనేవాడిని వంటలు చేసేవాడిని జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏజెంట్ శ్రీని వాళ్ళని పెట్టేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీనే వచ్చాను నేను చిత్రపురికి పెట్టేశారు నాకు తెలియదు నేను ఇంకా సూర్యగోపి తేజ అని అనేదాన్ని అంటే వీళ్ళని నాకు తెలియదు కదా వీళ్ళే డూప్లికేట్ తేజాలు వీళ్ళే డూప్లికేట్ గోపీలు ఆడ పక్షవాతం వచ్చిందన్నానే వాడు వాడొక రైటర్ అయిపోయాడు ఇలా పెట్టి రాసేసుకోవడం అనమాట నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటని టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో తెలిసింది ట్వ
కష్టం అని చెప్పి నేను అది బ్యాంకు లోన్ కదా వడ్డీ వడ్డీ పెరిగిపోయింది చిన్న రూమ్ కదా అది అమ్మేసి నా అప్పు తీర్చుకొని ఇక్కడ వచ్చి వన్ ఇయర్ నుంచి ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అయింది వన్ ఇయర్ నుంచి ఉంటున్నా ఉంటుండే వీళ్ళందరి ఎండమూరి వీరన్న నా శిష్యులు తేజ గాని సూర్య గోపి గాని ఆ పక్షవాత రామచంద్ర గాని అస్మిత గాని ఆ సత్యం గాని శ్రీ శిష్యులు వాళ్ళ బలగం స్కూళ్ళు కాలేజీలు అంటే ఇంకా రాష్ట్రంలో అండి ముసల్దాని పదహారేళ్ళ పిల్లని చేసి నాకు మొగుని పెట్టి వాళ్ళని నా తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య పిల్లల్ని పెట్టి రాస్తాడు అసలు మీ మీదే రాస్తున్నారని మీకు ఎలా తెలుసు ఎందుకు చేస్తున్నారని నేను అడిగాను విను నువ్వు ఎలా చేస్తున్నారంటే దేశాల మంట మేము రాసుకునే వస్తువులు మంట మేము ఈటీవీ జీటీవీ మా టీవీ జనాలు వీళ్ళందరూ బాగుపడే వస్తువులు మంట మేము మా నేను పద అరవై ఏళ్ళ ముసల్దాన్ని అయినా పదహారు ఏళ్ళ పిల్లని చేసి రాసుకుంటారంటే వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు కథలు అది అది మీ గురించి అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏమో ఒకసారి ఫోన్ హ్యాక్ చేశారు మీ ఫోన్ నా ఫోన్ లో ఇప్పుడు నువ్వు నీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన నా ఇంటర్వ్యూ రాదు అస్మిత కాని రైటర్ అయిపోయి ఇది చేసింది ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ తేజ ఉన్నాడు కదా డైరెక్టర్ తేజ నా కూతురేనే అస్మితకి ఇల్లు ఇచ్చాడు అస్మిత నా కూతురు కాదు గోపిక ఐదు కోట్లు డబ్బు ఇచ్చాడంట గోపి నా భర్త కాదు నైన్టీ సిక్స్ నే డైవర్స్ వచ్చింది ఎవడో రమేష్ అనే వాడు నా అన్నని డబ్బు ఇచ్చాడంట వాడు నా రమేష్ నా అన్న గారు వాడు ఈ గోపి మనిషి ఇవన్నీ చేసేసి అన్ని నా మీద పెట్టేసి పైసా వసూలు దీని మీద రాసుకొని మా మీద బాగుపడతారండి నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చావు అస్మితకి ఇచ్చావు అస్మిత చుట్టాల మీద రాసుకో గోపి చుట్టాల మీద రాసుకో మా మీద ఎందుకు రాసుకుంటావు ఇప్పుడు ఏంటంటే దేశాలు రాసుకునే వస్తువులు కథలు కథలో భార్యలు కథలో పిల్లలు సరే అది ఇప్పుడు ఆ విషయం ఇందువల్ల అది దానివల్ల పరిస్థితి వచ్చింది మీకు అంటారు అంటే వేషం ఇవ్వరు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వెళ్ళి ఏదైనా డైరెక్టర్ వేషం ఇచ్చారనుకో ఇప్పుడు రెండు సినిమాలు వేషాలకి వెళ్ళాను పాప నేను వెళ్ళారా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను రెండు సినిమా ఓకే అమ్మో ఈ అమ్మాయికి వేషం ఇస్తే ఈ అమ్మాయిని మొగుడిగా రాసేస్తారు మన్ని వద్దు బాబోయ్ ఈ అమ్మాయి అంటే ఈ ముస్లాం అంటే భయం ఈ ముస్లాంకి వేషం ఇస్తే ఈమెను పెట్టి రాసేస్తారు మమ్మల్ని మరి మీరు చిరంజీవి గారితో వాళ్ళతో కూడా యాక్ట్ చేశారు ఒకసారి వెళ్ళి వాళ్ళని కలవడానికి ప్రయత్నించారా మీ పరిస్థితి ఆర్టిస్ట్ అంటే మీరే గుర్తుపట్టరు నేను రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నించాను కానీ వాచ్ మ్యాన్స్ కి నేను ఆర్టిస్ట్ అని మర్చిపోయారు కదా అసలు నేను ఆర్టిస్ట్ కాదంటారు నేను చేసిన సినిమాలోని వేషాలు చూడంటే అవి నా మీద తోశారని నేను చెప్తే ఇవి ఆర్టిస్టే కాదు అబద్ధం చెప్తుంది ఇది ఒక దొంగది ఇది డబ్బు గలది కోటీశ్వరాలు మీరు దానిలా డ్రామా ఆడుతుంది అంటారు నేను బిరదాల దేవుడి సాక్షిగా చెప్తున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ సిక్స్ దాకా సంపాదించిన డబ్బు నా దానికే అంటే నా చెప్పులకి అప్పుడు ఐ క్లాస్ లో కార్ లో గీలో తిరిగే వాళ్ళు నాకే అయిపోయింది వచ్చింది నా తమ్ముడికి నేను ఏ డబ్బు ఇవ్వలేదు మా నాన్న రిటైర్ అయిన డబ్బు కూడా పది లక్షలు నా పెళ్లికి పెట్టారు నా తమ్ముడికి ఏమి ఇవ్వలేదు నా తమ్ముడు మంచోడు నా తమ్ముడు భార్య మంచిది తమ్ముడు ఇద్దరు కొడుకులు మంచోళ్ళు మాట్లాడతారా మీతో వాళ్ళు ఏమైనా సాయం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మరి అయ్యో నేను నెలకు మూడు నెలలకు ఒకసారి నా తమ్ముడు ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ వచ్చి అక్కడో కథ రాస్తారు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడో కథ రాస్తారు టూ కంట్రీస్ కదా టూ కంట్రీస్ అంటే ఆ వీరంద అన్నారు శిష్యులే పూరి జగన్నాథ్ ఆయనకి సపోర్టింగ్ ఇదమ్మా ఎవరు ఇస్తారు ఇది రెండు సినిమా ఆఫీసులకి వెళ్ళాను కదా ఎవరైనా డైరెక్టర్ ఇవ్వాలంటే అమ్మో ఈ పద్మ కుక్క పద్మ రాసి కుక్క పద్మను పెట్టి రాసేస్తారు అంటారనమాట నేను అని అనుస్తా అలా కాదండి చిత్రపూర్లు ఇరవై మంది డూప్లికేట్ పద్మలు డూప్లికేట్ పద్మలతో వాగిస్తున్నారు నా పేరు చెప్తున్నారు డూప్లికేట్ తమ్ముడితో వాగిపిస్తున్నారు నా తమ్ముడి పేరు చెప్తున్నారు డూప్లికేట్ తమ్ముడు భార్య డూప్లికేట్ తమ్ముడి పిల్లలతో వాగిస్తున్నారు మా పేర్లు చెప్తున్నారు ఈటీవీ జీటీవీ మా టీవీ జమిని టీవీ ఈ ఎండమూరి వీరందరినాథ్ ఈ ముగ్గులు ఉన్నారే ఈ ముగ్గులు వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ అనమాట జనాలు వచ్చిన డబ్బును పంచుకుంటారు పక్క జనాలు చెప్తారు ఇంట్లో మొగుడు ఉన్నాడని సరే మరి మీరు ఇప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ లేదు ఇట్లా ఇంట్లోనే ఖాళీగా ఉంటున్నారు కదా మరి రెంట్ గానీ మీకు ఇవ్వరు అప్పటి నుంచి అంటే మీ తమ్ముడు వాళ్ళు చూసుకున్నారు మొన్నటి వరకు అని చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చిన వన్ ఇయర్ నుంచి మరి మీరు ఎలా అమ్మ నాన్న బతుకున్నా కూడా అమ్మ నాన్న చూసుకున్నారు తమ్ముడు దగ్గర ఉండి తమ్ముడు దగ్గర చూసుకుంటే అక్క తమ్ముడు ఇంట్లో ఉండాలని ఏ రూలు లేదు నిజం కదా తమ్ముడు ఇంట్లో ఉంటే తమ్ముడిని హింసించేసారు వాడికి హార్ట్ అటాక్ రెండో హార్ట్ అటాక్ కూడా వచ్చింది వాళ్ళు చెన్నైలో ఉంటే ఆ చెన్నైలో సొంత ఇల్లు అమ్మేశారు తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య పిల్లలు వేరేది మీ గురించి చెప్పండి అమ్మ మీరు వేరే దిక్కు వెళ్ళిపోయారు నా తమ్ముడు మంచోడు తమ్ముడు భార్య మంచి తమ్ముడు కొడుకులు మంచోళ్ళు ఇంకా నేను హింస హింసకే నేను ఇక్కడ ఉన్నా వన్ ఇయర్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ
అందువల్ల మీ క్యారెక్టర్స్ రావట్లేదు అని అంటున్నారు క్యారెక్టర్స్ ఇద్దాం అంటే రెండు సినిమాలు వేషాలకు వెళ్ళా నేను అమ్మో ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఏ టైంలో వెళ్ళారు నిన్న వెళ్ళా నేను ఒక కంపెనీకి ఇక్కడ పేరు వద్దులే అమ్మ ఈమెను చూస్తే భయం వేస్తుంది ఈమెతో మాట్లాడితే చాలు ఈమెను లవర్ అని రాసిస్తారు అంటున్నాడు నీ చిన్నోడైనా పర్వాలేదు రాసిస్తారు అని చెప్పి మాట్లాడమే భయపడుతున్నారు అంటే ఒక్కసారి పేరు పాడైనాక మళ్ళీ అది రికవర్ అవ్వడానికి చాలా కష్టం నా పేరు దొంగిలించారు నేను చెప్పాను నేను కాదు నా ఆయన డూప్లికేట్ పద్మలు మా డూప్లికేట్ పద్మం ఏమో నువ్వే అని మాకు తెలుస్తుంది అని ఇది మరి మీకు హెల్త్ అంతా ఎలా ఉంటుంది చాలా హింసించేశారు అమ్మ ఇలా పిచ్చిదని ప్రచారం చేస్తే దర్గా రాయదుర్గ పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళు నా బ్రెయిన్కి ఈజీజీ తీశారు ఎంఆర్ఐ తీశారు ఈజీజీ తీశారు దాంట్లో నార్మల్ అని వచ్చింది ఇవి ఏ పిచ్చి లేదు అని వచ్చింది అంత హెల్త్ ఇప్పుడు బాగానే ఉందా మీరు ఏమైనా అసలు నాకు ఏ పిచ్చి లేదు పిచ్చి లేకుండా పిచ్చిదే అని చేశారు ఆస్తమా ఉంది నాకు రాత్రిపూట దగ్గు వస్తుంది తర్వాత నేను ఆస్తో పరిస్థితి పేషెంట్ని ఆస్తో పరిస్థితి అంటే వెయిట్కి నా బోన్ నా వెయిట్కి నా బోన్స్ ఇరిగిపోతాయి క్యాల్షియం లేదు జీరో అయితే డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ యూసఫ్ బోడాలు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వాకర్ పట్టుకుని నడువు అమ్మ అన్నారు నేనే సిగ్గుపోతుంది అని చెప్పేసి నేను అలా నడుచుకుంటూ పోతాను స్టైల్గా అదేనమాట సో ఫైనల్గా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మీకు ఎవరైనా సాయం చేయాలన్నా మీకు ఏదైనా క్యారెక్టర్ కావాలన్న క్యారెక్టర్ ఏదైనా మూవీస్లో ఫైనల్గా నేను కొన్ని చెప్తాను కేసీఆర్ గారు నేను చాలాసార్లు కలవడానికి ప్రయత్నించానండి కేసీఆర్ గారు కలవలేదు నన్ను లోపల పంపించలేదు వాచ్మెన్స్ కాబట్టి కేసీఆర్ గారు నాకు ఉండడానికి ప్లేస్ ఇవ్వండి మీకు కాలు మొక్కి కోరుతున్నాను మళ్ళీ తర్వాత నేను పావలా శ్యామ్ల ఆర్టిస్ట్కి మీరు పెన్షన్ నెల నెల ఇచ్చారా అలాగే నాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను నేను తర్వాత నేను సినిమా వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు అండి నాకు వేషం ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ముసలి దాన్ని అయిపోయాను చచ్చేలాగైనా నన్ను కెమెరా ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఇదే కోరుతున్నానమ్మ మా నాన్న మంచోడు చనిపోయిన నాన్న మంచోడు చనిపోయిన అమ్మ మంచిది చనిపోయిన నా పెద్దమ్మడు మంచోడు తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య కొడుకులు మంచోళ్ళు అండి మమ్మల్ని విలన్స్గా ఈ ముగ్గుల్ని జనాల్ని హీరోలుగా రాస్తున్నాడు అది ఆ ఎండమూరి వీరందన్న అది కక్ష మాకు ప్లేస్ లేదు ఉండడానికి జాబులు ఇవ్వరు మనుషులుగా చూడరు దేశాలు రాసుకునే వస్తువులు దేశాలం కాదండి మేము మనుషులు అందరిలా సో చిరంజీవి గారితో యాక్ట్ చేశారు కదా ఆయనతో మీరు యాక్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఆ కాలంలో ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఆయన అంటే చిరంజీవి గారితో నేను సిస్టర్గా చేశాను మొండికెట్టిన సినిమాలు అంటే చిరంజీవి గారు చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు ఆయన మేకప్ నాది కూడా అబ్జర్వ్ చేసేవారు అమ్మాయికి మేకప్ సరిగ్గా చేయండి అని చెప్పేవారు యాక్టింగ్ కూడా చెప్పేవారు చాలా మంచి మంచి చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేశారు అలాగే నాకు హెల్ప్ చేస్తారు అని నాకు ఒక కళ కళ అది నిజమవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ వారికి నా గురించి నిజం తెలియదు చిరంజీవి గారికి వాళ్ళకి తెలియదు కదా నిజం అసలు నేను ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా తెలియదు కానీ చిరంజీవి గారు చాలా మంచివారు రాజశేఖర్ గారితో కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారు కదా రాజశేఖర్ గారితో చేశాను ఎలా అనిపించింది ఆయనతో ఆయన ఎలాంటి వారు మంచి ఆయనండి రాజశేఖర్ గారు మంచి ఆయన అది దొరబిడ్డ సినిమాలో నా చిన్న తమ్ముడు చేశాడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా మా తమ్ముడికి క్యాడ్బ్రిడ్ చాక్లెట్ ఇచ్చి చేయించుకునేవారు అనమాట వేమన వేమన చరిత్రలో కూడా నా తమ్ముడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశాడు నాకే వేషాలు రానియడం లేదు నా తమ్ముడికి ఏం వస్తుంది అదనమాట రాజశేఖర్ గారు చాలా మంచివారు చాలా వాళ్ళు అసలు నవ్విస్తూ ఉండేవారు అనమాట రాధిక గారిని కానీ మమ్మల్ని అందరు చాలా బాగా నవ్విస్తారు అసలు వర్షం పడుతుంది ఒకసారి వర్షం పడుతుంటే అంటే ఫైట్ సీన్ అనమాట అంటే కరెంటు కెమెరాలు వాళ్ళు షాక్లు కొడుతూ ఉంటున్నాయి అనమాట షాక్ కొడుతుండే దాంట్లో అయినా కూడా చిరంజీవి గారు ఏం కాదు నాకు అని ఫైట్ సీన్ చేసేవారు అనమాట అయితే మాకు అంత చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది అంటే ఆయన వర్క్లో అంత అంత బాగా చేసేవారు అనమాట ఇంకా సాంగ్ వస్తే సాంగ్లో ఆయన డాన్స్ మాస్టర్ చెప్తే ఎంత బాగా చేసేవారు అంత బాగా చేసేవారు అనమాట అసలు నిజంగా నువ్వు చిరంజీవి గారితో చేయడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను చిరంజీవి గారు చాలా మంచివారు అనమాట అసలు యాక్టింగ్ రాకున్నా కూడా ఆయన యాక్టింగ్ చెప్పిస్తారు అమ్మ ఇలా చేయి ఇలా చేయి అది చూస్తే నీకు కెమెరా కనిపించదు నువ్వు ఇటు ఇటు చూడాలి అని చెప్పడం అనమాట అంటే ఆయన సెట్ లో ఆయన చేస్తున్న కూడా పక్క వాళ్ళని కూడా గమనిస్తారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు మేకప్ బాగుందా వీళ్ళు ఎలాగా అనమాట అంత మంచి ఆయన చాలా మంచి ఆయన అనమాట చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆ చిరంజీవి గారితో చేయడం చాలా అదృష్టం అండి నాది సినిమా వాళ్ళందరూ మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు 
మోహన్ బాబు గారితో చేశాను మోహన్ బాబు గారితో కూడా చేశారా మోహన్ బాబు గారి సొంత సినిమా వీర ప్రతాప్ చేశాను వీర ప్రతాప్ అనుకుంటా వీర ప్రతాప్ దాంట్లో వచ్చేసి నేను చనిపోతాను పల్లెటూరులో ఒక అమ్మాయిని నన్ను రేప్ చేసి చంపేస్తాను నేను అప్పుడు అన్ని రేప్ సినిమాలు బాగా చేశాను ఆ కథలైన నా మీద వేసారు కానీ అయితే చంపేస్తే ఇంకా నన్ను అలా పట్టుకొని ఉండాలి ఏంటంటే ఆ సీన్ ఒక టూ డేస్ ఉంటుంది అలా పట్టుకొని ఉండేది నేను చాలా లా ఉండేదాన్ని చిన్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు అలా పట్టుకొని ఎత్తుకొని చేశారు మొత్తం మళ్ళీ ఆయనది తాతినేని రామారావు గారు ఒక సినిమా చేశారు దాంట్లో మోహన్ బాబు గారు సిస్టర్ గానే చేశాను అప్పుడు పూర్వకాలం అలా మెట్లు ఉండే కదా పూర్వకాలం కాదు మామూలుగా చెప్తాను మెట్లు ఉంటాయి కదా ఇంట్లో అలాగా ఆ ఇంటి నుంచి మోహన్ బాబు గారు అని ఎత్తుకొని కింది దాగా తీసుకురావాలి నేను చాలా బరువు ఉండేదాన్ని అనమాట అయినా ఆ మెట్లన్నీ ఎత్తుకొని తీసుకొచ్చారు రెండు మూడు షార్ట్ షార్ట్లు అయినా అలా తీసుకొచ్చారు అనమాట ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు మీరు చాలా మంచేనండి మోహన్ బాబు గారు చాలా మంచి అయినా మోహన్ బాబు గారు బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా బాగా మాట్లాడతారు ఆయన తోటి ఆర్టిస్టులతో కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతారు ఆయన సొంత సినిమా అని వీర ప్రతాప్ లో చేశాను నేను ఓకే ఎన్ని మూవీస్ లో వచ్చేసారు ఆయనతో కలిసి మోహన్ బాబు గారితో మూడు సినిమాలు చేశాను అనుకుంట ఒకటి వీర ప్రతాప్ ప్రతాప్ వీర ప్రతాప్ ఆయన సొంత సినిమా విట్లాచారి గారు డైరెక్షన్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఆడపులీలు మోహన్ బాబు గారు చేసేది గారి బా హస్బెండ్ ఓకే కానీ మాకు కాంబినేషన్ ఉండదు ఆడపులి సినిమాలో మళ్ళీ ఆ తర్వాత తాతినేని రామారావు గారి సినిమా పేరు నేను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతాను తాతినేని రామారావు సినిమాలో నేను కూడా చచ్చిపోతుంది దాంట్లో ఓకే ఆ సినిమా మోహన్ బాబు గారు మూడు సినిమాలు చేశాను మోహన్ బాబు గారితో జయసూద్ గారి సిస్టర్ గా చేశాను నేను దాంట్లో నన్ను రేప్ చేసి చంపేస్తారు రేప్ చేసి చంపేస్తే జయసూద్ గారు నా గురించి పోరాడతారు నా సిస్టర్ ని అలా చేశారే అని చెప్పి చాలా పోరాడతారు అనమాట ఆ విధంగా జయసూద్ సిస్టర్ గా చేశాను చాలా మంచి ఆమె అసలు నా చెల్లిలాగే ఉంది ఈమె అనేవారు అనమాట కోడి రామకృష్ణ గారు జయసూద్ గారు తర్వాత జయప్రద గారు చేశాను జయప్రద గారి సిస్టర్ రాఖీ సినిమా చేశాను ఆమె సొంత సినిమా అది రాఖీ ఏంటి ఈ రాఖి కాదు ఎన్టి రామ రాఖి కాదు ఆ రాఖి పాత రాఖి ఆ రాఖిలో జయప్రద గారు ముక్కుబడి కొట్టించుకుంటానంటే వద్దనే వాళ్ళు వద్దు పద్మ ముక్కుబడి కొద్దు వద్దు వద్దు అనేవారు అంటే ఇంకా నీ ఇంతవరకు కుట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు ముక్కుబడి లేదే అని బాధ పడుతుంటాను జయప్రద గారు చాలా మంచివారు వాళ్ళ బ్రదర్స్ కూడా చాలా మంచివారు సొంత సినిమా పీసీ రెడ్డి గారు డైరెక్షన్ ఇంకా ఆ తర్వాత శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారితో నేను కంచికావటి సినిమా చేశాను చాలా మంచి ఆమె ఒక గుర్రం ఉంటుంది అనమాట ఆ గుర్రం షార్ట్ అనమాట గిరిబాబు గారు నేను శ్రీదేవి గారు కృష్ణ గారు మేము కృష్ణ గారు దాంట్లో కంచికావల సినిమాలు గుర్రం ఎక్కి వెళ్తూ ఉంటాం అదనమాట అయితే ఈ గుర్రాలు వచ్చేసి శ్రీదేవికి కానీ గురుబాబు గారు కానీ కృష్ణ గారు మంచిగా చేసుకున్నారు నాకు తెలీదు నన్ను తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి హటావిడిగా కూర్చోబెట్టేశారు అది తీసుకొని వెళ్ళి కొంచెం దూరం వాళ్ళు కానీ దులిపేసి కింద పడేసింది నన్ను మొత్తం కింద పడిపోయాను మొహం అంతా భూమికి తగిలి పచ్చడైపోయింది ఇంక హాస్పిటల్లో పడ్డాను అనమాట అప్పుడు శ్రీదేవి గారు చాలా కోపడ్డారు అందరిని ఆమె చిన్నమ్మాయి అప్పుడు నాకు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అంతే ఆమె చిన్నమ్మాయి కదా గుర్రానికి గడ్డి పెట్టడం కనీసం అలవాటు కూడా చేయలేదు ఆమె ఏమో అలా పడేసింది అని చెప్పేసి చాలా బాధపడ్డారు అని అంటే చాలా మంచి ఆమె పాపం చనిపోయింది నేను అనుకుంటాను శ్రీదేవి గారు చనిపోయారు నాకు చావు వచ్చినా బాగుండు ఈ జీవితం ఇంకా లీడ్ చేయాలా ఈ విధంగా అని అనమాట మన సినిమా హీరోలు అందరు చాలా మంచివారు కానీ బట్ నా గురించి తెలియదు ఇప్పుడు అంత చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళకి నా గురించి తెలియదు తెలిస్తే కదా వాళ్ళు ఏమైనా చేయడానికి సాయి చంద్ గారు హీరో ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద వేషం వేస్తున్నారు కదా ఆయన నేను విముక్తి కోసం సినిమాలో హీరో హీరోయిన్గా చేసాం మేము చేస్తే మేము జనాలు కలిసిపోయే వాళ్ళం నాకు మేకప్ లేదు ఆయనకి మేకప్ లేదు అనమాట జనాలు ఏ ఈమె కూడా కూలేమిరా ఈమె కూడా కూలేమి ఇదే అని అనేవారు అంట మమ్మల్ని ఆ విధంగా చెప్పేవారు ఇంకా ఆంధ్రకేసరి సినిమాలో నేను విజయచంద్ర గారు భారీగా చేశాను అది కరుణామయుడు అది చేశారు కదా కరుణామయుడు సినిమా చేశారే విజయచంద్ర గారు ఆయన భారీగా చేశాను యాక్చువల్గా దాంట్లో వంద మందిని చూశారు ఇంకా నన్ను లాస్ట్ లో బుక్ చేశారు ఎందుకంటే బుక్ చేశారు అని అనంటే ఆ యొక్క విజయచంద్ర గారు ఉన్న వాళ్ళ తాత ఏదో రిలేషనే ఆయన ఆంధ్రకేసరి తంగుటూరు వీరేశన్ లింగ పంతులు గారు ఆయన ఓన్ భార్య నాలాగే ఉంది అనమాట అయితే ఆంధ్రకేసరి షూటింగ్ జరిగినప్పుడు మేము కాకినాడ అనుకుంటా కాకినాడైనా కాకినాడకే వెళ్ళాము అక్కడ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫోటో చూపించారు అంటే పూర్వకాలం ఆంధ్రకేసరి విజయ ఎలా ఉన్నారు టంగుటూరు వీరేశ్వర మంతులు గారు ఆయన వైఫ్ ఎలా ఉంది 
అంటే గోసి పూసి కట్టుకొని చేయాలన్నమాట సినిమా ఓకే అయితే అది చూపించారు చూపిస్తే ఆమె అచ్చు నాలాగింది కళ్ళు ముక్కు మూతి అన్ని అస్టేజ్ గా నాలా ఉందనమాట ఆమె చూసిన వాళ్ళందరూ అమ్మ నీలాగే ఉంది అని చెప్పి అన్నారు ముసలి వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు అది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట అది ఒక్క మార్క్ లో పోయింది ఉత్తమ నైట్ అవార్డు అది అదే నాకు కళ నేను మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వచ్చి నటించి అందరూ హీరోలతో ఏదో ఒక బామ వేషమో ఏదో చేయాలని డబ్బు రావాలి కడుపుకు తిండి దొరుకుతుంది అని నేను చూస్తున్నాను నేను చిన్న వేషాలు ఎప్పుడు చేయలేదు ఇక ముందు కూడా నేను చిన్న వేషాలు చేయను కొంతమంది చెడు ప్రచారం చేసేవారు డూప్లికేట్ పద్మలు నేను కాదు ఇరవై మంది డూప్లికేట్ పద్మలు నేను సినిమా వాళ్ళని అదే కోరుతున్నాను హీరోలను కూడా కోరుతున్నాను అయ్యా నాకు ఏదో ఒక వేషం ఏంటి సో చూస్తున్నారు కదా ఎవరైనా పద్మ గారికి సాయం చేయాలనుకుంటే ఫోన్ పే కానీ అండ్ అకౌంట్ లో మనీ కూడా మీరు వేయొచ్చు ఎవరైనా మంచి మనసు ఉంటే కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఆవిడకి సాయం చేయాలంటే చూ ఇంత చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఒకప్పుడు ఎన్నో మూవీస్ లో యాక్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే చాలా బాధాకరమే సో ఎవరైనా హెల్ప్ చేయాలంటే చేయండి నేను కింద యాడ్ చేసిన అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ ఫోన్ పే నెంబర్ లో మీరు ఫోన్ పే లో అయినా అమౌంట్ అనేది పంపించవచ్చు తనకి నేరుగా చేరుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పామ్మా ఇవి అవసరమా అనొచ్చు ఇది నో ఎండ్ ఇది బయటికి తెలిస్తే మమ్మల్ని వదిలేస్తారని చెప్పాను తప్ప ఇంకో ఉద్దేశం లేదు సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అవ ఛానల్ అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ